নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পুরো কথা নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়ে গেছি টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলার পর্দায় যেখানে বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আলোচনা করি আজ এ বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক নাড়ুগোপাল মুখার্জি দাদা আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আজ আমরা বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনাতে আপনারাও আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের ফোন করুন জিরো থ্রি ফোর এইট টু টু ফাইভ ডাবল এইট ডাবল ফোর এই নাম্বারে আপনাদের যে কোনো বিষয়ে প্রশ্নের সরাসরি আমরা উত্তর দেব দাদা এই আলোচনায় আসার পূর্বে প্রথমে আমরা একটা প্রশ্ন করি যে বর্তমান সময়ে বহরমপুর পৌরসভায় যানজট একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তো বহরমপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে এই যানজটগুলো মোকাবেলা করার জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে দেখুন বহরমপুর শহরের যানজট একটা সমস্যা এটাকে সবাইকে স্বীকার করতে হবে এবং এই সমস্যাকে শুধু বহন করলে চলবে না সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বহরমপুর পৌরসভা এবং সর্বোপরি ডিএম সাহেবের সঙ্গে একাধিকভাবে আলোচনা করে এবং ট্রাফিক কন্ট্রোলকে ঠিকভাবে রাখার জন্য একাধিক মিটিং এবং প্রস্তাব গ্রহণ করছে তার মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে দেখবেন আমাদের অনারেবল ডিএম সাহেব একটা মিটিং ডেকেছিলেন যাতে ট্রাফিক কনজেসন যাতে না হয় এবং বহরমপুর শহরে যেভাবে টুকটুকের উপদ্রব বাড়ছে সেই টুকটুকটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই সব কিছু নিয়েই একটা সুন্দর প্ল্যানিং তৈরি হচ্ছে তো এই জায়গাটায় আসতে গেলে পরে যেহেতু টুকটুকের যারা চালায় তারা শিক্ষিত বেকার ছেলে তাদের কথাটা মাথায় রেখে আমাদের যে সরকারি নির্দেশিকা আছে অর্থাৎ সরকারি যে পলিসি আছে সেই পলিসি জায়গা থেকে আমরা টুকটুককে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছি খুব দ্রুত এর একটা আমরা উপায় বার করব এই উপায়ের মধ্যে দিয়ে বহরমপুর শহরের যারা নাগরিক আছে তাদেরকে আমরা তারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে তার একটা সুবন্দোবস্ত আমরা করব। আচ্ছা আচ্ছা দাদা এই বলছি যে টুকটুক যে আমাদের গতিটা বাড়িয়ে দিয়েছে এটা অপরিহার্য শিক আছে কিন্তু বলছি এই টুকটুকের জন্য বহরমপুরে কোনো নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড নেই যার ফলে টুকটুকে একটা জ্যাম সৃষ্টি করার জন্য অন্যতম একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এই টুকটুকে স্ট্যান্ড তৈরি করা বা টুকটুকগুলোকে নিয়ে কি ভাবছেন আপনারা দেখুন টুকটুক আগে কাউন্ট করতে হবে যে অথরাইজ টুকটুক কত আনঅথরাইজ টুকটুক কত ভিকেলস অ্যাক্টের মতো যখন টুকটুক পড়ে গেছে তখন ভিকেলস অ্যাক্টের মধ্যেই টুকটুকগুলোকে রেজিস্টার করতে হবে তার লাইসেন্সের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে অতএব যদি দাদা আমাদের একটা ফোন এসছে নিশ্চয়ই নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ যেটা বলছিলেন আপনি নিয়ে আসতে হবে আগে সেন্ট্রালি পুরো টুকটুকটাকে ভেহিকেল অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারলে তখনই আপনার সম্ভব হবে এই টুকটুককে পরিচালনা করা এবং আমাদের যে প্ল্যানিং আছে বহরমপুরে বিভিন্ন যে পকেট চব্বিশ থেকে উনত্রিশটা পকেট আছে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের মধ্যে যে পরিমাণ টুকটুক বহরমপুরে চলা উচিত সেই পরিমাণ টুকটুককে রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নিয়ে এসে সেই এলাকা ওয়াইজ আমরা ক্যাটাগরিকালি ভাগ করে দেবো তাতে দেখা যাচ্ছে যে বহরমপুর শহর যদি প্রধি এদিক ওদিক থেকে আপনার দশ কিলোমিটার হয় সেটাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করব তাহলে কি হবে যে কোনো একটা রাস্তায় টুকটুক সমস্ত টুকটুক চলবে না যানজট নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং যে এলাকার টুকটুক সেই এলাকার মধ্যে থাকলে পরে তাদের যেমন বেশি পরিমাণ আমাদের বাদ দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ছে না সেই পরিমাণ টুকটুক যারা করে কমে যারা এইটাকে পেশা হিসাবে চালাচ্ছে তাদেরও সুবিধা হবে আবার যানজট থেকেও মানুষ মুক্তি পাবে দেখ আমাদের ফোন নমস্কার কে বলছেন আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমরা ওই আলোচনায় আসবো আমরা আপনি দেখতে থাকুন আচ্ছা প্রথম কটা প্রশ্নটা খুব খুব সঙ্গত এবং আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনাদের মতো মানুষের মতামতের ভিত্তির ওপর পৌরসভা তার নির্দিষ্ট প্ল্যানিং বা পরিকাঠামো তৈরি করতে বরাবরই উদ্যোগী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে উদ্যোগ নেবে এরকমভাবে তো প্রথমত পাইপলাইন ইনস্টলেশন করার পর যে রাস্তাগুলো ড্যামেজ হয়ে আছে সেগুলো রেস্টোরেশনের জন্য একটা ওয়ার্ক অর্ডার অলরেডি তৈরি হয় এটা একটা টেকনিক্যাল প্রসেস এবার কেন হচ্ছে না এখনও পর্যন্ত এই জায়গাটা যদি আপনি ধরেন জলে পাইপলাইন লেইং করার পর অর্থাৎ ইনস্টল করার পর সেই জলটাকে যখন সেন্ট্রালি আপনার জলটা যখন এ হয় মানে চলে ফ্লো হয় সেই জলের প্রেশার এবং কোনো জায়গা লিকে যাচ্ছে নাকি দেখার জন্য কিছুদিন সময় লাগে ঠিক এই সময়ের মধ্যে আমরা ওইখানে যে জায়গাগুলো লেইং করার ফলে যে জায়গাগুলো ড্যামেজ হয়ে আছে সেই ড্যামেজ রাস্তাগুলোকে কিন্তু আমরা রিপেয়ার করতে পারি না তার সঙ্গে কিছু সাবলাইন আছে একটা মেন মাদার 
যে লাইন বসলো তার সঙ্গে কিছু সেন্ট্রাল লাইনের সঙ্গে কিছু চ্যানেল লাইন আছে সেইগুলো সাব লাইনগুলোর আমাদের কিছু কিছু জায়গায় আমরা ইনস্টলেশন করি পাইপ লাইন করি এই সব পরিকাঠামোটাকে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে বা আস্তে আস্তে একটু বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায় আমরা বারবার টেস্টিং করার পর তার জলের প্রেশার এবং কোনো জায়গায় লিকেজ তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকভাবে জলটা ফ্লো হচ্ছে কি না ঠিকভাবে বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছে কি না এত কিছু দেখার পর আমরা সেই জায়গাটাকে যে জায়গাটা ড্যামেজ হয়ে আছে লেইংয়ের ফলে সেই জায়গাটা আমরা রেস্টোরেশন করি অর্থাৎ রিপেয়ার করে আবার পূর্বতন রাস্তার মধ্যে ফিরি নিয়ে আসি এই সময়টা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেই জন্য এই রেস্টোরেশন ওয়ার্কটা যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি কিছু কিছু জায়গায় ছোটো গলি আছে সেই গলির প্রায় ফর্টি পারসেন্ট রাস্তা এরকম ড্যামেজ হয়ে আছে ফলে কি হচ্ছে সেই জায়গায় যাতায়াত করতে গেলে প্রত্যেক অসুবিধা হচ্ছে আমরা এটা বুঝতে পারছি কিন্তু যেহেতু এর প্রসেসটা এরকম টেকনিক্যাল প্রসেসটাই এরকম সেই জন্য আমাদের কিছুটা হলো সময় লাগছে এবং এই সময়ের জন্য এই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা করতে না এই সময়ের মধ্যে আপনাদের একটু দুর্ভোগ বহন করতে হচ্ছে তার জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আমরা খুব দ্রুতই এই রেস্টোরেশনের কাজগুলো সম্পন্ন করব। আচ্ছা দাদা এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করি যে জলের পাইপ চুরি হয়ে যাচ্ছে প্রায় দেড় কোটি টাকার পাইপ চুরি হয়ে গেছে বলে কংগ্রেসের বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী জবাব দিয়ে দিয়েছেন এই ব্যাপারে কি বলবেন আপনি আজকে অলরেডি আমাদের বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আমি ছিলাম ওখানে আরও কিছু আধিকারিক ছিল প্রথমত তথ্যটা একটু আপনাদের যথার্থে জানাই দেড় কোটি টাকার পাইপ নয় চুরাশি লক্ষ টাকা টোটাল পাইপ চুরি হয়ে গেছে এখন এই চুরি হয়ে যাওয়াটা খুব একটা মানে এটা তো মানে খুব আনফর্চুনেট এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বহরমপুর পৌরসভা তার যে ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া যেভাবে গোটা শহর জুড়ে শুরু করেছে এবং ক্রমাগত তার ধারাবাহিক পারফরমেন্স বর্তমান সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম ধরনের যেসব ঘটনাগুলো ঘটছে খুব অবাঞ্ছনীয় এবং খুব অনভিপ্রেত এই জায়গায় আমরা অলরেডি পুলিশের কাছে এফআইআর লঞ্চ করেছি এবং আমরা বলেছি যে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বার করা হোক এই যে যে পাইপ লাইনগুলো চুরাশি লক্ষ টাকা পাইপে চুরি হয়েছে তার জন্য কোনো জায়গায় কোনো হ্যাম্পার্ড হবে না অলরেডি বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি টেন্ডার কল করে সেই পরিমাণ পাইপ আবার আনতে দিয়েছে এটা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল মহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে এর দায় বর্তাতে হবে না যেহেতু কন্ট্রাক্টারকে বা এজেন্সিকে যে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া থাকে সাপ্লাই থেকে আপ টু ইনস্টলেশন পর্যন্ত তার যাবতীয় দায়ভার এজেন্সি বহন করবে অতএব এজেন্সি যে সিকিউরিটি দরকার সেটা আমরা পরবর্তী সময় থেকে আমরা প্রোভাইড করব ইন দ্য মেন টাইম এজেন্সি যে পরিমাণ পাইপলাইন পাইপ লাইন চুরি হয়েছে অর্থাৎ চুরাশি লক্ষ টাকার মূল্যে যে পাইপ লাইন সেটা পুনরায় তারা আবার এখানে সাপ্লাই দেবে দর্শক বন্ধুদের জানিয়ে রাখি আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পুরো কথা যেখানে বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং আগামী পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে আলোচনা করতে আজ উপস্থিত হয়েছেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক গোপাল কৃষ্ণ নাড়ুগোপাল মুখার্জি আচ্ছা দাদা আপনাকে বলে রাখি যে এই যে হরিবাবু ঢালুর এখানে যে পুকুর ভরাট করে কাজটা চলছিল সেখানে আপনারা গিয়ে আপনাদের আধিকারিকেরা গিয়ে সেই পুকুরটাকে উদ্ধার করে আবার পুনরায় তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে এসছেন এই ধরনের কাজ কি আগামী দিনেও করবেন বা কি ধরনের পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই করব প্রথমত পুকুর ভরাট করতে গেলে পরে যে আইনের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট ফিশারি এবং মিউনিসিপ্যালিটি এই তিনটে বডিকে একটা জায়গায় তার আইনে পারমিট করছে কি না জেনে তখন পুকুর ভরাটের বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া সেগুলো একটা আইন আছে ঠিক কথায় কিন্তু এই আইনটাকে যেখানে যে কোনো জায়গায় পুকুর ভরাট হচ্ছে কিছু এলাকার সমাজ বিরোধী কিছু দুষ্কৃতি দাঁতের অন্ধকারে ট্রাক্টর করে জেসিবিকে ব্যবহার করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থ্রেট তৈরি করে কিছু ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটিস করছে সেই ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুকুর ভরাট খুব সস্তায় সেই পুকুরগুলোকে তারা পারচেস করছে এবং সেখানে ল্যান্ড ফিলিং করে হাই রেটে বিক্রি করছে একটা বড় মুনাফা এই জায়গাটা অপরচুনিটি সবাই নিতে চাইছে আম বহরমপুর পৌরসভা তার দায়িত্ব আছে তার দায়িত্বে জায়গা থেকে একাধিক পাবলিক কমপ্লেনের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম অ্যাকশনের জায়গায় বহরমপুর পৌরসভা যাচ্ছে এই যে গতকাল হরিবাবু ঢালুর পাশে বিভিসেন রোডের অন্তর্গত চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে তেরো বা চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে যে পুকুরটা ইলিগালি ফিলিং হচ্ছিল এবং সেটাকে আমরা খনন করি এবং খনন করে পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকেও আমার সঙ্গে ওই এলাকাবাসীর কথা হয়েছে ওই পুকুরটাকে দরকার পড়লে মিউনিসিপ্যালিটি কিনে নেবে এবং ওই পুকুরটাকে ফিজিক্যালচার করবে এলাকার ছেলেদেরকে কিছু সুযোগ ফিজিক্যালচার সুযোগ করে দেবে তাতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন তৈরি হবে কিছু রেভিনিউ জেনারেশন হবে আবার ওই পুকুরটা চারিপাশটায় বাঁধিয়ে সুন্দরভাবে পার্ক তৈরি করা হবে যাতে এলাকার লোক
এগুলোকে আইডেন্টিফাই করছে আইডেন্টিফাই করার মধ্যে দিয়ে লেটেস্ট যে আমাদের পরিবেশ দপ্তর অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সার্কুলার আছে তাতে বলছে যে আরবান এরিয়ায় যদি কোনো পুকুর থাকে সেই জলভূমিকে সংরক্ষণ করতে হবে সংরক্ষ জলভূমি ভরাট করা যাবে না অর্থে অর্থাৎ কোনো আইনেই কিন্তু এই জলভূমিগুলোকে আর ফিলিং করা যাবে না অর্থাৎ জলাভূমি সংরক্ষণের দায়িত্ব ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের যেমন থাকছে মূলত পৌরসভার থাকছে আর তার পাশাপাশি ফিসারি ডিপার্টমেন্টের তারও থাকছে এই তিনটে বডিকে আজ খুব এখন থেকেই আগে যা কি হয়েছে না হয়েছে সেগুলোকে এনকোয়ারির মধ্যে নিয়ে এসে এবং পরবর্তীকালে যাতে এরকম ইললিগালভাবে পুকুর ভরাট না হয় তার জন্য তৎপরতা দেখাতে হবে আচ্ছা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকছে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের এফআইআর বা কি হ্যাঁ অবশ্যই একটা ধরুন একটা অফিসিয়াল বডি একটা মিউনিসিপ্যালিটি একটা এজেন্সি একটা নোডাল এজেন্সি মানে গভর্নমেন্টের পার্ট একটা গভর্নমেন্ট এজেন্সি সেই মিউনিসিপ্যালিটি যখন কোনো অ্যাকশনের জায়গায় যাচ্ছে নিশ্চয়ই সে তার পুরো চরিত্রটা সে নিজে আগে অবজার্ভ করছে অর্থাৎ যেই পুকুরটা ভরাট হচ্ছিল বা যে কোনো ইলিগ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের ক্ষেত্রে তার আইনটা ভায়োলেট করছে ভায়োলেট করছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ডিপার্টমেন্টের আইন ভায়োলেট ভায়োলেট করছে সেই কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে চিঠিপত্র দিয়ে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ অলরেডি অ্যাওয়ার করছে তাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এই অ্যাকশনগুলো আমরা চালাচ্ছি নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন প্রশ্নটা বলুন আচ্ছা আচ্ছা শুনতে থাকুন ওনার প্রশ্ন চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে যে যানজট হচ্ছে তো পৌরসভার পক্ষ থেকে কি কোনো কিছু করা যায় কি না দেখুন পৌরসভা যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য অলরেডি মুর্শিদাবাদ পুলিশের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করেছে দীর্ঘদিন ধরে সেই এগ্রিমেন্ট এখনো পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে একশো সাতাশ জন ট্রাফিক ওয়ার্ডেনকে পৌরসভা প্রত্যেক মাসে চার হাজার টাকা করে স্ট্রিক স্যালারি না একটা অনারিয়াম হিসেবে দিচ্ছে অর্থাৎ অনারিয়াম হিসেবে অবস্থাকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য পৌরসভা এই উদ্যোগ দীর্ঘদিন থেকে বহন করেছে এবং এখনও পর্যন্ত আরও কিছু এনগেজমেন্ট করে পৌরসভা এটাকে আর ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ড্রিল সাজাতে সাজাতে চাইছে যেহেতু ট্রাফিকটা কন্ট্রোল করে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অর্থাৎ তারাও চেষ্টা করছে কীভাবে আরও ট্রাফিক ব্যবস্থাটাকে সুন্দর করে তোলা যায় সমস্যা হচ্ছে বহরমপুর শহরের মধ্য দিয়ে এনএইচ গেছে এনএইচ মানে এনএইচটা গোটা শহরকে দুভাগে উত্তর দক্ষিণ দুভাগে ভাগ করেছে এটা একটা শহরের পক্ষে ভালো আবার খারাপও কীরকম যদি শহরের আমাদের যে বহরমপুর শহরের ভৌগোলিক অবস্থান সেখানে একটি মাত্র ব্রিজ এবং তার সঙ্গে যে এনএইচ যেভাবে গেছে তাহলে যত গাড়ি বা যত ভেহিকলস আছে সব একটা পাস বাসওয়ে হচ্ছে এই এনএইচ থার্টি ফোর মানে একটা মহরমপুর ভেতর দিয়ে বুক চিড়ে একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে এখন সমস্যাটা পরিকাঠামোগত বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি ট্রাফিক কন্ট্রোলটা করতে পারে কিন্তু এই যে ভেহিকলসের যে চাপ সেটাকে তো আটকাতে পারে না তার জন্য অল্টারনেটিভ রাস্তা তৈরি করতে হবে দেখবেন আপনারা সবাই জানেন যে ফোর লেনের কাজ চলছে তার সঙ্গে আর একটা ব্রিজ হচ্ছে যেটা এই ব্রিজের পাশাপাশি আর একটা ব্রিজ হচ্ছে এই কলা বেরিয়ার ওই দিক থেকে সেই যে ব্রিজটা যদি সম্পন্ন হলে এই ট্রাফিক কনজেনশনটা অনেকটাই মুক্ত হবে তো এর মধ্যে যেটা করতে হবে বহরমপুর পৌরসভা যতটা সম্ভব এই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা করণীয় সেই ট্রাফিক ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য সেই সেই উপকরণ সেই সেই পরিকাঠামো তৈরি করবে আপনারা দেখছেন পুরো কথা যেখানে বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক নারুগোপাল মুখার্জি ये आलोचन आपनारा सरसरी अंशग्रहण करते फोन करूँ जिरो थ्री फोर एट टू टू फाइव डबल एट डबल फोर यही नम्बर हमें जो जानते चाहिए जो है पर्यटक एक्ट रोपवेर तैरी हे जो एक दर्शक बोलें कौन देखे कि भाव तैरिरा हे मूलत बहरमपुर शहर का पास जीत लालबाग हजारदुआारी आ बहरमपुर शहरे যারা পর্যটনের জন্য আসে এই শহরটায় তারা স্টেইং সেন্টার হিসেবে তারা নির্বাচন করে সেই জন্য বহরমপুর শহরে আপনাদের জানা দরকার যে হোটেল ব্যবসাটা খুব সাউন্ড অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ প্রচুর হোটেল আছে এখানে এবং হোটেলকে কেন্দ্র করে অনেক এমপ্লয়মেন্টেশনও তৈরি হয়েছে আমরা বহরমপুর শহর এই পর্যটনকে আরও আকর্ষণ কর আকর্ষণীয় করার জন্য বহরমপুর শহরে অলরেডি একটা রোপওয়ে প্রোপোজাল দিয়েছি আমাদের লালদিঘি যে ওয়াটার বডিটা আছে সেই লালদিঘি ওয়াটার বডির এপার থেকে ওপার রোপওয়ে চলবে প্রস্তাব অলরেডি আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি কুড়ি কোটি টাকার প্রকল্প আমরা গ্রিন সিটি মিশনের আন্ডারে আর রোপওয়ে আরবান ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা আলাদা সেপারেট করে আলাদা স্কিম পাঠিয়েছি আমাদের সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম সাহেবের কথা হয়েছে 
আমরা আশা করছি খুব দ্রুত আমরা বহরমপুরবাসীকে এই রোপওয়ে এবং উপহার দিতে পারবো এবং এই রোপওয়ে নমস্কার কে বলছেন আমি নবকুমার দাস বলছি আমার ইমেজের উপর একটা দোকান আছে হুম হ্যাঁ কিন্তু হ্যালো হ্যাঁ বলুন 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 বলছি আমার ইমেজের উপর একটা দোকান আছে হুম তো আমি যখন ট্যাক্স দিচ্ছি তো বোধ হয় মানে টাইমটা পাচ্ছি না আচ্ছা আচ্ছা ট্যাক্স দিচ্ছেন তবু কারেন্টটা পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনার দোকানটা কি ওইখানে কি গভর্নমেন্ট ল্যান্ডের ওপর না প্রাইভেট ল্যান্ড আচ্ছা আচ্ছা বলে দিচ্ছি উত্তরটা শুনুন প্রথমত আপনি যে জায়গাটায় দোকান করেছেন বা দোকান করছেন সেই জায়গাটি সরকারের জায়গা অর্থাৎ জায়গাটি এলার ডিপার্টমেন্টের জায়গা অথবা মিউনিসিপালিটির জায়গা অথবা কোনো এনএইচের জায়গা এই তিনটে বডির জায়গা অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বডির জায়গা গভর্নমেন্ট বডির জায়গার উপর আপনি আপনার লিগাল স্ট্যাটাসটা হচ্ছে আপনি অকোপায়ার মানে আপনি দখল করে জায়গাটায় ব্যবসা করছেন মানে আইনের চোখে দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স দিচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার যে মেয়াদটা এক বছর অর্থাৎ কোনো যদি আপনাকে হকার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ওইটা আপনি ওখানে দোকানটা অকোপাই করে আছেন আপনি একটা ব্যবসা করছেন তার জন্য আপনাকে ফর টাইম বিং ওয়ান ইয়ার্সের জন্য লাইসেন্সটা ইস্যু করা হয়েছে আবার পরের বছর আপনাকে রিনিউ করতে হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেহেতু গভর্নমেন্টের ল্যান্ড মিউনিসিপালিটি তার এনওসি দিতে পারে না অবজেকশন সার্টিফিকেট দিতে পারে না একটা গভর্নমেন্ট ল্যান্ডের ওপর মিউনিসিপালিটি যদি ল্যান্ডটা বিআরআরও হয় মিউনিসিপালিটি যদি এনওসি দেয় বিআরআর ল্যান্ডের ওপর সেই জায়গাটা আপনাকে ব্যবসা করার জন্য আপনাকে আরও পারমানেন্ট রাইট দিচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স যেহেতু পারমানেন্ট রাইটের মধ্যে পড়ে না ওটা একটা টেম্পোরারি রাইটের মধ্যে পড়ে সেই জন্য ওটা সবসময় রিমুভ করার ব্যাপার থাকছে কিন্তু লাইটের যে পারমানেন্ট ডিস্টেলসমেন্ট দিলে পরে সেটা কিন্তু আইনগত ঠিক নয় আইনের জায়গা থেকে এটা সম্ভব হচ্ছে না নমস্কার কে বলছেন বলবো নমস্কার আপনাকে আপনি খুব একটা ভালো একটা অন্যরকম প্রশ্ন করেছেন আর্ট গ্যালারিটা মূলত আমাদের বহরমপুর শহরের যে শিল্পী আছে অর্থাৎ যারা নাট্যকর্মী থেকে খুব ভালো ভালো শিল্পী আছে এবং বিশেষ করে যারা আর্টিস্ট প্রচুর ভালো ভালো আর্টিস্ট এখানে পারফর্ম করে মূলত তাদের এক্সিবিশন করার জন্য গ্র্যান্ড হল বা অন্য কোনো জায়গায় নির্বাচন করতে হয় এবং সেটা ভাড়া দিয়ে নির্বাচন করতে হয় অনেক ব্যয় সাপেক্ষ এই শিল্পীদের কথা মাথায় রেখে বহরমপুর পৌরসভা ওইখানে একটা স্ট্রাকচার করছে এবং স্ট্রাকচারটা পেন্ডিং হয়ে আছে কতগুলো আইনি জটিলতার জন্য ল্যান্ডের একটা ক্লিয়ারেন্স এলার ডিপার্টমেন্ট থেকে দরকার হয়ে পড়েছে ওটা করতে গেলে পরে এখন আর্ট গ্যালারিটা কনস্ট্রাকশান অলরেডি হয়ে গেছে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কনস্ট্রাকশান বাকি আছে খুব মাস দু একের মধ্যে সেটা সম্পন্ন হবে এবং আর্ট গ্যালারিটা হওয়ার পর যারা আর্টিস্ট আছে আমাদের শহরে বা বিভিন্ন জায়গায় তারা ওটা ভাড়া নিতে পারবে ভাড়া খুব স্বল্প খরচে ওটা ভাড়া নিতে পারবে এবং তারা তাদের যে কলা প্রদর্শনী এই আর্ট গ্যালারির মধ্যে দিয়ে তারা এক্সিবিশন আকারে বিভিন্ন জায়গায় তারা দেখাতে পারবে আচ্ছা এই বহরমপুরে যে বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাথ তৈরি হচ্ছে এই ফুটপাথগুলোকে কিভাবে আপনারা পরিকল্পনা করছেন বা এই নিয়ে হুম ফুটপাথও দেখবেন তৈরি হচ্ছেন ওটা গ্রিন সিটি আন্ডারে ফুটপাথগুলো তৈরি হচ্ছে ফুটপাথগুলো দরকার খুবই ছিল এবং ফুটপাথগুলো হওয়ার ফলে যে সুবিধাটা বহরমপুরে মানুষ পরবর্তীকালে পাবে কারণ দেখবেন আপনি গঙ্গার ধার অর্থাৎ জাজি নজরুল ইসলাম সরমি যেভাবে আপনার রাস্তাটা ছিল ওইখানে খুব মানে আনকন্ট্রোল ভেহিকেলস চলাফেরা করত ফোর হুইলার হোক টু হুইলার হোক মানুষ যারা পথচারী ওয়াকিং করত বা যাতায়াত করত তাদের কিন্তু খুব একটা রোড সেফটি ছিল না ফুটপাথটা হওয়ার ফলে তারা ওইদিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে এবং অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতা অনেকটাই কমবে আবার আর একটা সুবিধা আছে যত্রতত্র যেভাবে এনক্রোচমেন্ট তৈরি হচ্ছিল বহরমপুর শহরে যে কেউ ঠেলা গাড়ি দোকান রোজিটির অভাবে বসে যাচ্ছিল তাদেরকে আমরা বলছিলাম তারা সরছিল কোনো সময় সরছিল না এই এনক্রোচমেন্টগুলো অনেকাংশে বন্ধ হবে অর্থাৎ বহরমপুর শহরের যে একটা শ্রী অর্থাৎ চেহারাটা আরও সুন্দর আরও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে আচ্ছা দাদা এই যদি আপনি দর্শকদের বলে রাখেন যে বহরমপুর পৌরসভার আগামী পরিকল্পনাগুলো কি বা কি ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আপনারা ভাবছেন বহরমপুর শহরে অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে এখন পরিকল্পনাগুলো এখানে খুব মানে দু চার মিনিটে বলা যাবে না রোপওয়ে একটা অন্যতম পরিকল্পনার মধ্যে আছে ভিউরিফিকেশন তো হচ্ছেই তার সঙ্গে জগিং ট্র্যাক ব্যাক্স করে যেটা তৈরি হচ্ছে 
একটা অত্যাধুনিক আজকেও কথা হয়েছে আমার সঙ্গে ডিএম সাহেবের সঙ্গে অত্যাধুনিক একটা জিম ইকুইপমেন্ট ওখানে বসছে যাতে মানে উইদাউট এনি ফিস বিভিন্ন প্রাত ভ্রমণকারী সন্ধ্য ভ্রমণকারীরা বিভিন্ন সবাই ওইটাকে মানে ইউজ করতে পারে একটা অত্যাধুনিক জগিং ট্র্যাকের পাশে একটা প্ল্যাটফর্ম করে জিম ইনস্টলেশন হচ্ছে গঙ্গার বক্ষে আমরা লঞ্চ নিয়ে এসছি যাতে জলযানটা কারো সৌন্দর্যায়ন করতে পারি কিছু ফেরি পাড়া পারে আলাদা ব্যবস্থা আছে ট্রান্সপোর্টেশনটাকে মূলত আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি কিছু ফুটব্রিজ আর কিছু ফ্লাইওভারের আমাদের পরিকল্পনা আছে সর্বোপরি বহরমপুর শহরটাকে আমাদের ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কর্পোরেশনের উন্নতি করার উন্নতিকরণের আমাদের যে প্রক্রিয়া সেটা প্রায় শেষের মুখে খুব দ্রুত আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন এবং সম্ভবত উনি ওনার পুরো নলেজের মধ্যে পুরো বিষয়টি দেয়া হয়েছে উনি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন এটারও একটা নিষ্পত্তি আশা করি ঘটবে বহরমপুর মানুষের ডিমান্ড অনুযায়ী দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পুরো কথা যেখানে বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক নারু গোপাল মুখার্জি দাদা এই এই সময় শীতের মরশুমে লালবাগে দর্শকদের পর্যটকের একটা বিশাল ঢল নামে তো লালবাগের পাশাপাশি বহরমপুরের পৌরসভার তরফে কি সেই ধরনের পর্যটনকে টানার জন্য বা পর্যটকদের টানার জন্য সেইভাবে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বহরমপুরে হ্যাঁ বহরমপুরটা মূলত পর্যটনের একটা অঙ্গ যারা লালবাগে আসে আমাদের যে হিসেব আছে অর্থাৎ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের স্ট্র্যাটিস্টিক আছে হাজারদুয়ারিতে প্রত্যেকবার দশ লক্ষ কিছু বেশি লোক মানে ওইখানে এই পর্যটন মরশুমে যাতায়াত করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে এই দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বেশিরভাগ লোক যারা আছে তারা বহরমপুর শহরে তারা থাকে এবং বহরমপুর হোটেলগুলোকেই তারা আবাসন হিসাবে নির্বাচন করে ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বহরমপুর শহরে এত যারা বাইরে থেকে পর্যটন সারা বছর তারা বহরমপুর শহরে কিছু কিছু পর্যটনও দেখে পর্যটনের যে কেন্দ্র যেগুলো আছে সেগুলোও দেখে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে নবাব প্যালেসের আলাদা একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই ইম্পর্টেন্স এটা তো যাচ্ছি না আমি কাটরা মসজিদ আছে বহরমপুর শহরেও কিছু হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে কাশিমবাজার অঞ্চলে মহারাজা মণিচন্দ্র নন্দী তার বাড়ি তারপর ওখানে হরিং এস্টিংয়ের মেয়ের সমাধি বা স্ত্রীর সমাধি এগুলো কিছু আছে আমাদের গঙ্গা সেটারও একটা খুব দ্রষ্টব্য স্থান গঙ্গার পাশ দিয়ে যে রিভার তারও একটা হিস্ট্রি আছে বহরমপুর শহরের বিভিন্ন কেন কলেজ আছে এছাড়া বহরমপুর কলেজে এছাড়া বহরমপুর শহরে অনেক লিজেন্ড পার্সেন যারা আছে তারাও বহরমপুর যাতায়াত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্বেতা দেবী আরও অনেকেই যারা আছেন তারাই বহরমপুর শহর থেকেই একটা সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বড় হয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায় গেছিলেন এই সব নিয়ে বহরমপুর শহরেও আলাদা একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে অতএব খুব সহজেই বলা যেতে পারে নবাব প্যালেস হাজারদুয়ারির পাশাপাশি বহরমপুর শহরে একটা হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি রিচ অনেক বেশি রিচ এবং এটাকে ছোটো করে দেখার কোনো জায়গা নেই বহরমপুর পৌরসভা তার লিমিটেশনের মধ্যে এইসব বিভিন্ন দ্রষ্টব্যগুলোকে আরও সুন্দরভাবে যাতে আমাদের ভারতের মানচিত্রে বা পৃথিবীর মানচিত্রে প্রমোট করা যায় বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আরও অনেক কিছু ইকুইপমেন্ট ইনস্টলেশন করে একটা মিউজিয়ামের পরিকল্পনা আছে এতগুলো কিছু করে এই জায়গাটাকে আরও উন্নতি করানোর চেষ্টা করছে দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখছিলেন পুরো কথা আজ আমাদের স্টুডিওতে আলোচনা করতে উপস্থিত হয়েছেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক নারুগোপাল মুখার্জি দাদা লাস্ট প্রশ্ন বহরমপুর পৌরসভার তরফ থেকে এই যে পৌরসভার অন্তর্গত যে রাস্তাগুলো আছে সেই রাস্তাগুলোকে মেরামত করার জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে রাস্তা তো বহরমপুর শহরে প্রায় এক হাজার সাত কিলোমিটার সেভেন ওয়ান জিরো জিরো সেভেন কিলোমিটার কাঁচা পাকা রাস্তা আছে তিনশো পঁচাত্তর কিলোমিটার রাস্তা অলরেডি ম্যাস্টিক রাস্তা আমরা করতে পেরেছি তিনশো পঁচিশ পঁচাত্তর কিলোমিটার ম্যাস্টিক রাস্তা করার অর্থ রাস্তার পোটেন্সিয়াল ক্যাপাসিটি বেড়ে যাওয়া যে রাস্তার মেয়াদ আয়ু থাকতো এক বছর দেড় বছর সেই রাস্তাটা অন্তত দশ বছর কোনো রকমভাবে রিপেয়ার করার প্রয়োজন পড়বে না আমাদের যত বড় বড় রাজপথ আছে সেগুলোকে আমরা ম্যাস্টিক রাস্তায় পরিণত করার চেষ্টা করছি এবং ছোটো ছোটো যে সাব রাস্তা যেগুলো আছে ঢালাই যেগুলো ভেঙে গেছে রিপেয়ার করা দরকার সেগুলো আমরা ঢালাই করে দিচ্ছি এবং রিপেয়ার করে দিচ্ছি সমস্ত রকমভাবে রাস্তাঘাটগুলো এখন খুব মানে যেমন নতুন হচ্ছে এর পাশাপাশি আমরা কনজারভেন্সি সার্ভিসের মধ্যে দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছি এর পাশাপাশি যেগুলো রাস্তা ফুটপাথ করছি ফুটপাথের মধ্যে করার পর পাশে আমরা গ্রিন সিটি মিশনের মধ্যে দিয়ে কিছু গাছপালা লাগাচ্ছি একটা শহরকে দেখবেন মডেল শহর করতে গেলে যে জিনিসগুলো দরকার সে সমস্ত উপকরণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা তৈরি করছি পানীয় জলটা প্রত্যেকের পানীয় দেওয়ার জন্য একটা বড় উদ্যোগ চলছে এই উদ্যোগটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন একটু যদি দর্শকদের বলেন যে পানীয় জলের জন্য পানীয় জল তো পাচ্ছে
মাধ্যমে অলরেডি একটা দীর্ঘ দু সালে একটা জলের আপনার মানে কি বল প্রজেক্ট নিয়েছিল জলের প্রজেক্ট নেওয়ার পর বহরমপুর শহরের যে ক্যাপাসিটি যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী আরও প্রজেক্টটা দরকার পড়ে পরবর্তী সময়ে বহরমপুর পৌরসভা গোড়াবাজার অঞ্চল এবং কাশি মধুপুর অঞ্চলে আর একটি প্রজেক্ট দুটি প্রজেক্ট অলরেডি প্রিপেয়ার করে এবং প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট সম্পন্ন হয় এখন যে দরকার আছে পাইপলাইন ইনস্টলেশনের দরকার ছিল সেটারও অনুমোদন বহরমপুর পৌরসভা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে দরকার ছিল আরও কিছু আর্থিক সহযোগিতা সেটাও বহরমপুর পৌরসভা আরবান ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে পেয়েছে প্রথম চার হাজার আগে লাস্ট দেড় বছরের মধ্যে প্রায় আমরা ষোলো হাজার বাড়িতে কানেকশান দিতে পেরেছি ঠিক দেড় বছর আগে আমরা চার হাজার বাড়িতে কানেকশান দিতে পেরেছিলাম এখন সেই সংখ্যাটা বারো হাজার মানে এক বছরে জাম্প করেছে তাহলে বহরমপুর পৌরসভার যে লক্ষ্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাড়িতে পানীয় জল দেওয়া সেই লক্ষ্যে কিন্তু বহরমপুর পৌরসভা সাকসেস হচ্ছে বহরমপুর পৌরসভার অন্তর্গত চৌত্রিশ হাজার হোল্ডিং আছে থার্টি ফোর থাউজেন্ড হোল্ডিং আছে আউট অফ থার্টি ফোর সেভেন্টিন থাউজেন্ড অলরেডি আপনার কানেকশান দেওয়া হয়ে গেছে বাকি যে সতেরো হাজার কানেকশান দিতে হবে সেইগুলো আমাদের অ্যাপ্লিকেশান কাজ চলছে অ্যাপ্লিকেশানও লোকজন জমা দিচ্ছে আমরা আশা করছি দুই দুই এক দুই বছরের মধ্যে সেগুলো সম্পন্ন করতে পারব আচ্ছা আগামী দিনে এই ধরনের যে জল প্রকল্প প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেবার একটা আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এই ধরনের আর কি কোনো পরিকল্পনা আছে যেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে আপনারা পরিকল্পনা করছেন হ্যাঁ আমাদের অনেকগুলো আমরা হেলথ সার্ভিসটাকে আমরা চেষ্টা করছি আমরা চারটে মিনি সেন্টার হসপিটাল সেন্টার করেছি এইখানে কাশি কান্তনগর যেখানে স্লাম ডুয়েলার্স বেশি অর্থাৎ বস্তি অঞ্চল বা তার কিছু কিছু নিম্নবর্তিত অঞ্চল আছে সেগুলো আমরা ডিমার্কেশন করেছি সেই ডিমার্কেশনে করে আমরা চেষ্টা করছি সেই হেলথ সেন্টারগুলোকে যত বেশি সংখ্যক বহরমপুর পৌরসভার মধ্যে এস্টাবলিশ করা তাতে অনেক বেশি মানুষ হেলথ কনসাস হতে পারবে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম থাকবে এবং যেগুলো সরকারিভাবে যে ওষুধপত্রগুলো পাওয়া যায় সেই ওষুধপত্রগুলো আমরা ওখান থেকে সার্ভিসের মধ্যে দিয়ে আমরা নিয়ে আসবো একদম দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পুরো কথা যেখানে বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা হয় প্রতি সপ্তাহের মতন এই সপ্তাহেও আমরা বহরমপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম আজ আমাদের স্টুডিওতে এই আলোচনা করতে উপস্থিত হয়েছিলেন বহরমপুর পৌরসভার আধিকারিক নারু গোপাল মুখার্জি দর্শক বন্ধুরা আপনার আমাদের হাতে একদমই সময় কম আবার আপনাদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে উপস্থিত হব আজকের মতো এখানে আপনাদের স্টুডিওতে অসংখ্য ধন্যবাদ